ողջույն։ Հայաստանում դեղերի որոշ մասը դեղատոմսով ձերկ բերելու պաստը մեծ արձագան գտավ հասարակության շրջանում։ Որոշման առավելությունների և խնդրահարույս կողմերի մասին կզրուցենք մեր այս սորվա հյուրի։ բժիշ կուրոլը կարախջապահության կազմակերպիչ գևոր գրիքորյանի հետ։ Բարև ձեզ պարոն գրիքորյան շնորակալը � ձեր դիրքորոշում այս հարցի շուրջ և անցնենք առաջ։ Վերջերը սնդումվեց կարաբարության որոշում, որոր որ կարգավորվում է որենքը, այսինքն մեր որենքի մեջ, թե նոր ընդումված, թե հին որենքում, նշված էր, որ դեղորայի անդումվել էր կիսատ, այսինքն ոչ մի իրավական հիմք չկար, որ մարդի մեկից հակաբիոցիքները, հորմոնային դեղերը և հոգեմ էր դեղերը դուրս են գրվելու միայն դեղատոմսով, հետո փոպոխության ենթարգվեց և Սակայն, նման արձագանքը հանրության մեջ իմ համար մի կողմից անբացատրելի է, մյուս կողմին շատ հստակ բացատրվող, որով ետև անբացատրելի է այն արումով, որ եթե մենք մեզ համարում ենք զարգացող կաղաքակի իրդ մարդիկ, Ապա նորմալ է, որպեսի բժիշկը պետք է բուժում նշանակի և հիվանդը պետք է բժիշկից տանա համապատասխան բուժման ուղեգրումը տեպի դեղատուն, դեղատանից տանա համապատասխան դեղորայք և այլան։ Բայց մյուս կողմից Այդ որոշակի կանունակարգը բնականաբար անրաժեշտ է, ծանկացած ոլորդում, կլնի դա առողջապահական ոլորդ, այլ ոլորդ, խնդիր չի դա, դա անրաժեշտ է, բայց այդ կանունակարգը պետք է որենց դրական բացեր ու թերացուններ � բարցրաձայնում են գրետեն ույն խնդիրե, բարցրաձայնում են առողջապահության ուղվածության վերաբերյալ խնդիրները, այսինքն ես տեսել եմ բազմաթիվ ասուլիսներ, բազմաթիվ հաղորդաշարներ, որպես յուր հրավիրված էին մեր կոլեգաները, ավելի մեծ, ումից որ մենք շատ բան ենք սովորել, ումից որ դեղ շարունակում ենք ու շարունակելու ենք սովորել, և նրանք նույնպես կննադատորեն էին մոտենում այս ամենին, այսին� նախագծի փոխարեն, այդ ամբողջ ռեզերվը կարելի էր որինակի ամար ծախսել առաջնային բուժոգնության ողակը կրթելու և արդիականացնելու վրա։ Եվ այլ բան ասեն, որ կարելի էր ուղակի օրեն այդ դեղերի վերաբերյալ կայացված որոշումը մշակել այնպես, որ չունենա կորուպթյուն ռիսկեր, չունենա համապատասխան բացեր և մենք բժիշքներս։ Կարողանանք հանգիս տաշխատել, որով հետև այս որոշման, եթե այս որոշման պաշխ զանգված, որոնք որ հաստատ դրանից կոգտվեն և կստեղծվի, թե դեղերի այսպես ասեմ ստվերային վաճարկ, այսինքը բժիշկը կկարողանա դեղ ձերկ բերել ինքը վաճարել, թե կստեղծվի պացենտերի կողմից դրամական միջոցներ Այսինքն մեր մոտ հիմա մեր ժողովրդի մոտ տեղատոմ զբարի գիրարումից ավելի շատ նեգացիվ ռեակցիա է զարտնում, կան ինչ-որ պոզիցիվ դեպի բուժում գնացող, դեպի այսպես ասած ոչ թե որպես պրկություն են նա 
առողջապահությունը եւ մասնավորապես հիվանդներին բուժելու հիվանդաբուժության սեկտորը դրա դա ուղղված է հիվանդին օգնելու ոչ թե վնասելու եւ չպետք է ատելություն առաջացնի այ նշեցիկ որ սովոր չի հասարակություն այսինքն անցյալում ազատ ձեռք են բերել իսկ գուց է հավելյալ ծախսեր են սրանք որ ոչ թե հասարակություն սովոր չի այլ պատրաստ չի հնարավորություն չունի սոցիալական տեսանկյունից նայենք գիտեք ընդունում եմ որ սոցիալական տեսանկյունից հնարավոր է հավելյալ բեռլինի բայց եթե մենք օգտվում ենք օրինակի համար պարտաճ առաջ պոլիկլինիկական օղակից եթե մենք օգտվում ենք ասենք այն ծառայություններից որոնք որ պետության կողմից երաշխավորված են այդ սոցիալական բեռը նվազում է այսինքն եթե տեղամասային թերապևտը նշանակում է որ ուշակի դեղորայք դա նա անում է պետության կողմից երաշխավորված ուժողնության շրջանակներում եւ հիվանդից ոչ մի ավել դրամ չի ծախսվում որպիսի նա գնա դեղա դեղատնից դեղ ձեռքբերի իրեն անհրաժեշտ դեղորայքը պոլիկլինիկայի թերապևտը աշխատում է երկու հերթով չէ այդպես է առաջին եւ երկրորդ կարող է հիվանդի ինքնազգացողությունը վատացել է օրվա երկրորդ մասում իր բժիշկը աշխատում է առաջին մասում դա մեկ երկրորդը հերթեր են գոյանալու միանշանակ գիտեք եթե մեր բնակչությանը կամացկամած բեր էին սրան այսինքն օրինակի համար ինչ որ մի ամսաթվից լիներ օրինակ մենակ հոգեմետը որը որ ոչ մի բժիշկ առանց դեղատոմս դուրս չի գնում նույնիսկ հիվանդանոցում պարկած ստացիոնար հիվանդների համար հոգեմ այդ երբ որ մենք դուրս ենք գրում մենք գրում ենք կարմիր գրիչով այսինքն հատուկ ուշադրություն ա դա այնուհետև բնակչությունը հասկանալ որ ինչ-որ մի բան կա դեղատոմս ով է այնուհետև հաջորդ քայլով գնային իրոք շատ կարևոր դեղեր հակաբիոցիկները որոնք որ իրոք անհրաժեշտ է որպես լինեն միայն դեղատոմս ով որովհետև դրանց անկառավարելի ընդունումը բերում է մարդուր բակտերիաների կողմից ռեզիստենտականության բարձրացման այսինքն մենք հետո չենք կարող անում այլ անտիբիոտիկով կամ այլ դեղով ներգործել հետո լիներ այդ փուլը որ օրինակի համար արդեն իսկ այս այս ինչ այս ինչ խմբերի դեղերը պետք է լինելու ձեռքբերել դեղատոմսով ու օրինակի համար ոչ բոլոր անտիբիոտիկներ այլ ինչ որ կոնկրետ խումբ կամած կամած էր պետք ժողովրդին բերել սակայն մենք ինչ ունեցանք առանց համապատասխան լուսավորչական աշխատանքների առանց համապատասխան գովազդի սոցիալական առանց համապատասխան քննարկումների ինչ որ փոքր սենյակներում իմ կոլեգան է այդպես արտա այդվե փոքր սենյակներում հավաքված քննարկումների շնորհի որոշեցին շատ ռադիկալ փոփոխություն անել դրա մասին ես խոսել եմ ես խոսել է քաղաքի գլխավոր սրտաբանը խոսել են մեր պրոֆեսորների ծահագին մարտիկ խոսել է դեղ արտադրող ներմուծողների միության նախագահը այսինքն թե դեղագործական շուկայի դեղագիտական շուկայի կողմից թե պրակտիկ բժիշկների կողմից եւ թե հանրության կողմից նման որոշումը նորմալ գործելա կարգը ընդունելի չի այսինքն որոշում պետք է լինի բայց դրան նախորդող քայլեր կան որոնք որ անհրաժեշտ է կատարել մինչ որոշումը ընդունելա նոր հետո անել որովհետև որոշումը որը որ կանոնակարգված չի ոչ մի օկուտ չի բերի կբերի միայն այսպես ասեմ նեգատիվ ռեակցիա ինչ ինչքանով էր հաճելի որ ամսի 1-ին իր նախարարին հարցրեցին ասացին փուլ արփուլ ներդրման մեխանիզմը արդյոք որոշման մեջ ներառված է ասաց ներառվելու է դա հաճելի process չի այսինքն դա ոլորտային process է որը որ պետք է ներառված լիներ պետք է աշխատանքներ տարված լինեն պետք է ահագին բան արված լիներ նոր մենք կարողանայինք դա ասենք ու երբ որ հիվանդը այսօր մտներ մեզ մոտ ոչ թե մենք փորձենք ինչ որ պատճառաբանումներ գտնել թե խի ասա արված որովհետև այսօր բժիշկը հանդիսանում է այսպես ասենք առաջին գծում կրողը Եվ հիվանդը չի մտածում որ դա նախարարության դիրքորոշումն է կամ նախագիծն է չի մտածում որ դա քաղաքականության մշակում է նա մտածում է որ բժիշկը ներգաբար իրան մերժում է եւ դեղա դեղ չի ուզում նշանակի ինչը անընդունելի է եւ անթույլատրելի է մենք այսօր հիվանդների թե լավ արձագանքն է կլսում թե վատը եւ շատ տահաջ է եւ ցավալի է երբ հիվանդը գալիս է մենք իրեն բացատրում ենք որ օրենքը այսպիսին է եւ բժիշկի առանց դասենյակում հիվանդը սկսում է արտահայտել իր էմոցիաները թե ինչպիսի վերաբերմունք ունի այս որոշմանը եւ այս օրենքին անդրադառնակ նաեւ պոլիկլինիկաներին շատ մեծ վստահություն չունի հասարակությունը ցավ բայց այո խնդիրը որտեղ է ձեզ այսինքն բաց թողում կա իր սկապես այդ ոլորտում թե ուղակի հասարակության չվստահելու խնդիրն է ասեմ գիտեք մեր մոտ հիմա ոչ մի այն հայաստանի հանրապետությունում այլև համաշխարային տենդենց է եւ տրենդ է որ ամեն ինչը ֆիքսված է եւ հիմնված է ինչ որ այսպես չակերթավոր ասած գովազդի վրա այսօր իմ կոլեգաները նույն ես գնում ենք մեկնում ենք արդ երկիր եւ Facebook-ը շատ լավ աշխատում է դրա մասի բոլորին տեղեկացնում է նկարներ ենք տեղադրում այս կենտրոնում վերապատրաստվեցինք այս բժիշկների այդ հանդիպեցինք նոր բան սովորեցինք եւ այլն հիվանդանոցային բժիշկների խավը 
կարող անում է իրեն թույլ տա դա, որով հետև նրանց աշխատավարձերը, նրանց աշխատած գումարը այլ է։ Առաջնային բուժոքնության ողակում աշխատող մեր կոլեգաների աշխատավարձը խիստ ծացր է, նույնիսկ մինչև այս որոշումը ընդունելը եղած հիվանների հոսքի համար, խիստ ծացր է։ Այլ չեմ ասում, որ այս որոշում ընդունելուց հետո հիվանդի հերերի հոսքը բնականաբար մեծ անում է և կրկնակի անգամ համարվում է, որ ծացր է աշխատավարձ եվ շատ դեպքիրում նրան� բայց ժողովուրդը ինչ-որ թերը հավատությամբ է մոտենում։ Այդ թերը հավատության մտնոլորդը պետք էր չեզոքացնել, ինչից հետո ուղորդել ասել նա է ձեր պրկիչը, նա է ձեր բժիշկը, նրան դիմեք, նա ձեր համար կանի շատ տահաչ իրավիճակ է, որ եթե բժիշկը ուղորդում է ինչ-որ հետազոտության, պացեն տմտացում է, որ դա դիտավորյալ արված է, բայց ծավոք, ես ուզում եմ, դա թե պացենտերի համար ասել, թե բոլոր մեր ամբողջ հարունցյալ Որինակ վերցնենք, եթե մենք միայն տեղատոմսով ենք հակաբյոցիքներ դշանակում։ Բնականաբար բժիշկը պետք է ունենա իրավական հիմք, պետք է ունենա անալիզի պատասխան։ Այդ կնությունները Մեզիցանքսցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց
Եթե բժիշկը նշանակում է նա խախտում է օրենքը այսինքն կրում է որոշակի պատասխանատվություն։ Եթե բժիշկը չի նշանակում մարդը կարա մահանա։ Օրենքով չի արկելվում հիվանդին սեփական օկտագորցման համար դեղը ձեռք բերել։ Բայց հիվանդը որտեղից պետք է իմանա, որ դեղը պետք է ձեռք բերի։ Բժիշկը չէ պետք է նշանակի։ Այսինքն ուրուցկա բաներին մենք ակամայից, այս որ օրենքով եւ որոշումով դրդում ենք, որ օրենքը խախտ է։ Կամ հիվանդի կյանքը փրկեն դեղը նշանակելով, կամ եւ որ խախտ են օրենքը, կամ օրենքը չխախտ են եւ հիվանդը մնա առանց դեղի, ասել գիտեք ինչ կա, մեր մոցագրանցված չի, մենք իրավունք չունենք նշանակենք։ Այսինքն դա էլ կարգավորված չի։ Մենք բազում խնդիրներ ունենք չկարգավորված եւ մինչեւ այս որոշումը ընդունելը, մինչեւ նման հաստատմանը գալը, պետք է օրինակի համար շուկայի ուսումնասիրություն կատարել, տեսնել ինչ դեղերով են բուժվում, պետք է կլինիկական ուղեցույցներ ներդնել, որպեսի հասկանային հանրապետությանը ինչ դեղեր են պետք, որ պետք է գրանցվի։ Ստեղծվեր օրինակ արտոնյալ պայմաններ դեղերի գրանցման համար, այդ ամեն ինչով համալրվեր համակարգը ինչից հետո նոր մենք ասենք ահա մենք ունենք այսա 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 եւ այսա հիմա մենք պետք է ինչ որ գործիք գործիքի համար դնենք դեղատոմս դեղատոմսը կարգավորենք այս որոշումով եւ այլն եւ աշխատենք հիմա համբնակչության մեջ է ինչ որ թերի տեղեկացվածություն համ բժիշկների մոտ է չակերտավոր ասած ձեռքերը կապված համ չենք հասկանում ինչ է լինելու հետո որով հետև բժիշկական հանրությունը բազմիցս անգամ տարբեր սոցիալական հարթակներում ձեռնել թող բացառություն չլինի ձեր մոտ էլ հայտարարում ենք մենք բաց ենք քննարկման համար եւ պատրաստ ենք աշխատանքային խմբում ներգրավվել եւ փորձել լուծումներ տալ որովհետեւ մենք բժիշկները կողմ ենք դեղատոմսին եւ դեղատոմսի գաղափարը եղել է կա եւ կլինի դարերի վեր այսինքն բժիշկը որևէ թղթի վրա նշանակում արել է ոչ թե կառավարության կողմից որոշված դեղատոմսի ձևաչափով այլ որևէ թղթի վրա դա էլ է դեղատոմ սեղել հիմա կա ձևաչափ մենք կողմ ենք այդ ձևաչափին բայց բացերը շտկելուց հետո մենք բաց ենք եւ պատրաստ ենք քննարկման մեր հետ կան նաեւ իրավաբաններ ովքեր որ շատ դեպքերում նկատում են օրենց դրական բացեր եւ այլ ռիսկեր այս որոշման հետ կապված որի մասին մենք եւս բարձր ձայնել եք սակայն նախարարության կողմից ոչ մի հրավեր քննարկմանը ոչ մի ակնարկ դրա վերաբերյալ չենք լսել չենք տեսել այսինքն կոպիտ ասած ստացվում է որ բժիշկների հանրությունը հեջ քաղաքացին հեջ նախարարության կուրսը ամենա կարևորն է ոչ օրենքը մշակվում է որովհետեւ կիրառելի լինի այդ ամենը պետք է կիրառելի լինի որ մենք կարողանանք դա կիրառենք եթե դա կիրառելի չլինի միջազգային փորձին հետևելով կարող եք կարող ենք տեսնել վրաստանում այդ օրենքը չաշխատեց նույնիսկ իրենք որոշեցին դեղատաներում բժիշկ նստածնելով որ դեղատոմս գրի բայց միև նույնն է չաշխատեց մալդովայի օրինակով բնակիչները դուրս եկան սկսեցին դեղատաներ կոտրել չաշխատեց քանի դենց օրինակ բերենք մեզ օրինակ են բերում շվեցիայի եւ նորվեգիայի նման պետություններ որտեղ որ աղկատությունը երկու տոկոսը չի գերազանցում իսկ նորվեգիան ճանաչվել է որպես երազանքների երկիր որտեղ կարելի է ապրել մենք դեռևս շատ ճանապարհուն ենք մինչև դրան հասնելը որ կարողանանք համեմատվել եւ իրենց փորձը մեր մոտ ներդնել եթե մենք ես այդ օրինակը բազմիցս բերել եմ վերցնենք տրոպիկական որևէ ծաղիկ որը որ շատ սիրուն է շատ լավն է եւ բերենք հայկական հողում ցանենք նա չի աճի որտեղ մեր հողը նախատեսված չի տրոպիկական ծաղիկի համար հիմա մենք դրանով ենք զբաղված տրոպիկական ծաղիկը ցանում ենք հայկական հողում այսինքն շվեցիայի փորձը ներդնում ենք հայաստանի հանրապետությունում ամեն դեպքում վերանայելուց եւ թերությունները շտկելուց հետո կարծում եք նորմալ կգործի օրենքը հայաստանում ես համոզված եմ որ եթե օրենքը թերություններ չունենա եւ վերանայվի եւ կարգավորումներ տրվեն գործելակարքերը հաստատվի թե ոնց պետք է գործել այս ինչ դեպքում օրենքը նախատեսել է արդյոք այս ինչ դեպքում ինչ պետք է ալվի եւ այլն այդ օրենքը ոչ թե կգործի այլ պետք է գործի որովհետեւ իրավագիտակցություն ունեցող քաղաքացին պետք է հասկանա որ ինքը իրան կարող է վնասել որի համար հետո բժիշկը պատասխանատու չէ եւ ինչ քանել նա բղավի որ բժիշկների պատճառով ինչ որ բան ինձ եղավ հանգիստ կարելի է ասել որ նա դեղորայք է խմել առանց հսկողության եւ բժիշկը անզոր է եղել ինչ որ բան անելու եւ ոչ մեկ չի կարող ոչ մեկին մեղադրել որ ինչ որ մի բան այն չէ այլ պարագայում եթե պացենտը հասկանա որ ինքը պետք է գնա բժիշկի բժիշկը իր նշանակման համար պատասխանատվություն է կրում բժիշկը հսկում է այդ ամենի կողմնակի երևույթները առաջացած բարդությունները եւ պատասխանատու է դա կբերի արդեն բժիշկներին որ գործելակարքերի մշակման գործ ընթացին այսինքն կհասկանան որ պետք է պրոտոկոլը ներդնել եւ պրոտոկոլներով աշխատել ինչը կբերի բուժման ստանդարտիզացիա այն մենք ոնց որ հակառակ կողմից գակ մենք այս ամենը պետք է անենք նոր հետո դեղորայքի մասին այդ որոշումը ընդունենք 
հստակորինակ ես դեղատանը հանդիպեցի մի կնոչ, ուծունանց, ով ծիստի թիվանդության համար դեղ էր խնդրում դեղատան աշխատողից, վուրադոնին և դեղատան աշխատողը չեր կարող վաճարել, բարից բունի մաստով աղերսում էր։ Եվ աշխատողի վիճակներ շատ վատ, այդ պահին մերժելը, որենքը չի կարող խաղթել և կնոչ վիճակը շատ ծաներ ազդեց ինձ վրա։ Դեղը հետաքրքրվեցի արժեր մի կոճակը 50 դրամ։ Այդ մի կոճակ Հոխարենը ես հետաքրքրվեցի, որտեղ է գտնվում նրա պոլիկնինիկան բավականին հերու էր գտնվում, տարածքում չեր, որտեղ ինքա ապրում եմ, ուծունանց կին, ով մենակ է բնակում, եթե նույն իսկ տարածքում է, եթե � դեր բերած որինակի հետ, ես այդ գրարումը վեսբուկում էլ եմ տեսել և շատ երկակի վերաբերմունք հումը։ Առաջինը ծիստիտը դա հիվանդությունն է, հիվանդության անվանումը, սակայն այն գանգատները, որոք որ ունենում են մարդիկ դա հաճախամիզությունն է, դժվարամիզությունը, կամ գիշերային հաճախամիզությունը Այսիքն հիպերակտիվ միզապարկի պարագայում ունեցած հաճախամիզությունը անձիբյոցիքով չի բուժվում, բայց տիկնոչ պարագայում, եթե նրան ոգնում է այդ վորադոնինը և նա ունակ չէ հասնելու այսպես ասմ, իր պոլի կլինիկա որպիսի ստանա տեսարան է, իրոք ես պատկերացնում եմ, որ կինը պետք է խնդրի դեղատան աշխատողին, իս դեղատան աշխատողը կամ պետք է որենք խաղթի, կամ պետք է իր մարդկային, այսպես ասեմ, կարեկցանքը մորանա և մարդասիրությունը ինչ ասեմ, սոցիալական աշխատողների ինսիտուտ, որոնք որ ոգնեն նրանց, ոգնեն նրանց հոգալ իրենց կարիքները և այլ են, և այլ են, բայց մի եվ նույն է, որպես բժիշկ, որպես իմ գործի գիտակ, ես դեմ եմ հակաբյոց Այս դեպք ուվրադոնինը անձիբիոցիկ եմ, չի կարող երկար ժամանակ իրարել, այսինքն այս դեպքում լուրջ պետք է։ Եսեք, մի կոճակը դուք ասում եք հիցում դրամ է, բայց ուվրադոնինի դոզավորում այնպես է, որ նա Եվ մի կոճակի գաղափարը այստեղ չի ստել գաղափարը այն է, որ դա էլ մտնում է հակաբակտերիալ դեղորայքի ծանքի մեջ և պետք է բժիշկի նշանակմամբ դա արվի, բայց ես էլ եմ ասում, մենք պետք է որենքը սարգենք, Ալ դա կանոնակարքի մեր արորյան։ Հիմա, եթե մարդկանց ասում են որինակի համար անցեք անցումներով, դա չի բարդացնում, դա կանոնակարքում է, մարդը մի եվնույն է պետք է պողոցը անցնի, իրան ուղություն են դա բարդացնում է, այսիք էլ եթե մենք չունենք խանջանի վրա գծած անցում, պետք չէ այդ որենքը ընդունել, որ խանջանը չի կարելի անցնել, պատկերացնում եք, մարդ ու կյանքը պետք է հեշտանա, կամ կանունակարգվի որենքի ընդ Համ կա վստավության խնդիր, համ կա որենց դրական բացերի խնդիր, համ կա կորուպթյոն խնդիր, համ կա այսպես ասեմ թղտաբանական խնդիր, համ կա տեղեկացվածության պակասի խնդիր, այսինքն ուղակի որեն, ասեմ ձեր եթերում, յոտ տարբեր տեսակի խամբավորման խնդիրներ իմ մտքով անցան, եթե մի փոքր ավելի երկար մտացեմ, կարող է եվս մի հինք վեց հատ խնդիր ասեմ, 
գան հանգեն մի հատ գաղափարի, մի հատ նախագծից, այս որը որ ենթակետերով սիրուն գրված լինի, որ դեպքում ինչ է հարվում, որ դեպքում ոնց է հարվում, այլ տարբերակ չկա, այլ տարբերակում երկու խնդիր է հարվ որտև մեր բնակչությունը կանի, որ չունի բարցեր իրավագիտակցություն։ Եվ տեղեկացված չի օրենքներից, տեղեկացված չի որոշումներից, Եվ տեղեկացված չի ով իրավունք ունի ինչ դեղ նշանակել, նրանք կարող է ուղակի որ Շատ վարին, առողջություն մաղթենք բոլորին, իստ ձեր շնորակալություն իրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ է շնորակալություն։